amanece y Néstor Fernández Paz se dispone a colar un buen café criollo, campesino holguinero de la zona de Purnio, que lleva 45 años ejerciendo como delegado del poder popular en este lugar. Respetado y querido por los más de 700 habitantes que viven en un área rural de unos 30 kilómetros cuadrados. Hombre humilde y anegado que también preside aquí la cooperativa de producción agropecuaria Arsenio Mastrapa. Rememora aquel 31 de octubre del año 1976 cuando nacen los poderes populares en Cuba. En este acto trascendental e histórico, del cual todos somos testigos vivientes, cesa el periodo de provisionalidad del gobierno revolucionario y adopta nuestro Estado socialista formas institucionales definitivas. La Asamblea Nacional se constituye en órgano supremo del Estado y asume las funciones que le asigna la Constitución. Oí el mensaje de Fidel, que el poder popular era la forma de trabajar directamente con el pueblo y atender al pueblo. Y yo he dedicado mi juventud y mi, y mi vida a la atención del pueblo, porque quiero el pueblo, porque he querido a Fidel y, y soy muy amante a la revolución. Después de todas esas tareas que se han cometido en todos los ciclones que han pasado por Oriente, y nos han afectado, yo he tenido que estar trabajando frente al pueblo y frente a todas las tareas, ya que también soy el presidente del Consejo de Defensa de la zona de Purni y me ha tocado como delegado y como presidente de la zona atender al pueblo en todas las tareas que hemos realizado, al igual que hoy con el COVID, que directamente estoy atendiendo a los compañeros que, que nos visitan y están vacunando el barrio. Estos son los héroes anónimos que hacen pueblo todos los días, desde Holguín, Carlos Fernández y Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.